the next very important property is so oxidation states oxidation states of metals you know the what is that oxidation states that is a net charge assigned to an atom in a combined state say for example if i take sodium chloride the charge on uh, in a combined state charge on sodium is plus one so its oxidation state is plus one chlorine is minus one that is the oxidation states so here the beauty of these are d block elements are so their sodium exhibit only one oxidation state right okay whereas in this case these d block or transition elements will exhibit variable oxidation states the reason for this is the energy difference between ns and n minus one d orbitals are very less hence because of that it can exhibit variable oxidation states so d will have a, un, a partially filled d orbital so uh, incomplete filled d orbitals and the energy difference between ns and n minus 1 d are less so they exhibit uh, variable oxidation states so how it is so what it will be so for uh, till the mid of this d orbital the number of oxidation states will be corresponding to number of ns and n minus 1 d electrons say for example if i take 3d tegid kondutre illi nodi manganese varge ns matte n minus 1 4s matte 3d electrons seerstaga eshtu number of electrons varutho ashtu kuda oxidation states irutte adannu bariyod hege nodi illi tagoli prathi sari yu kuda onond electrons tegid bidi modlene element scandium adralli moor electron tegid bitre immediate zirconium sorry argon configurations kottogutte ee oxidation states alli innond mukhyavad amsha enu anta andre ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಶಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟು ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂತು ಅವಾಗ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡೆಲ್ಲ ಫೋರೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋರೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರೆಸ್ ಅದಾದ ಅದರಿಂದ ಇಂದು ತ್ರೀ ಡಿ ಸೊ ಫೋರೆಸ್ ಔಟ್ ಫೋರೆಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಎರಡು ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದ್ ಸಾರಿ ಒಂದೊಂದ್ ತಗೋಬೇಕು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿ ಇರಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಫೋರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೂರು ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೋರೆಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರೀರಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಟೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಫೋರ್ ಎಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಂತರ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಐರನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಬಾಲ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಫೋರ್ ಎಸ್ ರೋಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೋಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೈವ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರ್ತದೆ ಫೈವ್ ಡಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪೇರಿಯಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೈವ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಕೂಡ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅವೆರಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅದು ಸ್ಟೇಬ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೋ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ
ನೋಡಿ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫರಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಏನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ ಗ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಅದು ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಗೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರಮಾಂಗ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರಮಾಂಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಗ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೆರಸಿಯಂ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರಮಾಂಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಫೆರಸಲ್ಫೈಟ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರಮಾಂಗ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೈಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಸಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ ಪರಮಾಂಗ್ನೆಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಸಲ್ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಫೋರ್ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು ಬರೀ ಫೈ ಡಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರಮಾಂಗ್ನೆಟ್ ಪರಮಾಂಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಫೆರಾಸಲ್ಫೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಹೆವಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆವಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಅದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಝೀರೋ ಇರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಂಟಾ ಕಾರ್ಬನೆಲ್ ಐರನ್ ಅಥವಾ ಪೆಂಟಾ ಕಾರ್ಬ ಟೆಟ್ರಾ ಕಾರ್ಬನೆಲ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಝೀರೋ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಫಾರ್ಮ ವಾಟ್ ಟೂಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನಯನ್ಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸು ಈ ಮೆಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮಿಂದ ಯಾವುದು ಝಿಂಕ್ವರೆಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು ಯಾವುದೋ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದು ಏನು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂತು
ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ಲೋರಿನ್ಗಿಂತ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆ ಬ್ರೊಮಿನ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯೋಡಿನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾ ಕಡಿಮೆನೆ ಸೊ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ನು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲೇಡಿ ಇದು ಅದು ಅಯೋಡಿಯನ್ನು ದಡಿಯ ಮುಂಡೇದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಯಾ ಫ್ಲೋರಿನಿಂದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿತು ಕ್ಲೋ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿತು ಅಯೋಡಿನ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ರೆಡಿಯ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೀವೇ ವರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಹಾಗೇ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಈ ದಡಿಯನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾ ಫ್ಲೋರೈಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಟ್ರಾ ಫ್ಲೋ ಆ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೈಡು ಬ್ರೋಮೈಡು ಐಡೈಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬ್ರೋಮೈಡು ಐಡೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ವೆನಡಿಯಂ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ನೋಡಿ ಇದು ವೆನಡಿಯಮ್ಮು ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆರಾಮ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕು ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಎಂತಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂತಾಲ್ಪಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಫ್ಲೋರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜು ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡು ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜು ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪಿಂಕ್ ಲೇಡಿ ಸೊ ತಗಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಮ್ ಎನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಮುಂಡೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರೈಡು ಬೇಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಗುಂಡುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಕ್ಲೆ ಏನು ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಚೇರ್ ರೀತಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಸೊ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟೆ ಬಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೋ ಸ ಎಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸ್ಥಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಗುಂಡಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸವ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಮೆನ್ ನೋ ಮೆಟಲ್ ಶೋ ಟ್ರೈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೆರಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಅದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಫೆರಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರೋಲ್ಲ ಡೈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರ್ತವೆ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡು ಕಾಪರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೆಮೋನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅದು ನೆಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಳಹದಿ ಇದ್ದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಳಹದಿ ಇದ್ದರೆ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ 
ಫ್ಲೋರೈಟ್ ಫ್ಲೋರೈಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅರ್ರೆ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒತ್ತೊತ್ ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತನ್ನಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ವೆನಡಿಯಂ ಪೆಂಟಾಫ್ಲೋರೈಡ್ ವಿ ಎಫ್ ಐನಲ್ಲಿ ಅದು ವೆನಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ವೆನಡಿಯಂ ಪೆಂಟಾಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದರ್ ಹೈಲೈಟ್ಸು ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನು ಬ್ರೋಮಿನು ಬ್ರೋಮಿ ಐಡಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತದೆ ನಂತರ ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯಾವುದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಡಿಯ ಮುಂಡೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಡಿಯ ಇದು ಸಣ್ಣಗಿರ್ತದೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ವರ ಸಮೇತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಕ್ಲೋರೈಡು ಬ್ರೋಮೈಡು ಇವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆದರೆ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನೋ 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 ಇದು ದಡಿಯ ಇದು ಸಣಕಲ್ ಸಣಕಲಲ್ಲ ಸ್ಲಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಲೇಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಪರ್ ಆಗ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಕೂಡ ಅಯೋಡೈಡ್ ಜೊತೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕ್ಲೋ ಇದು ಫ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಕುಪ್ರಸ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಲೋಯರ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅದು ನಂತರ ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಣ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ರಿಕ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಸಿ ಯು ಐ ಟು ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಐಡೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಯಾನನ್ನೇ ಅಯೋಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಟು ಅಯೋಡಿ ಅಯೋಡೈಡ್ ಟು ಅಯೋಡಿನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯು ಐ ಸಿ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಯಾನು ಕಾ ಕಾಪರ್ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯುಪ್ರೈಡ್ ಅಯ ಸಾರಿ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಅಯೋಡೈಡು ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡೈ ಹೈಲೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಆಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಟು ಲಂಡ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ ಇದು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ ಇರಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡ್ಮೇಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಅಯಾನು ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು
ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಗುಂಡಣ್ಣ ಇವರು ಗುಂಡಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಗುಂಡಮ್ಮ ಇವರು ಆ ಗುಂಡಮ್ಮ ಅಂತ ಇವರಷ್ಟಲ್ಲ ಇವರಷ್ಟು ಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ರೂಪದಿಂದನೇ ಇದು ಇದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಫೆಲೋ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಟು ಓ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೆವೆನ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಫ್ಲೋರೈಡ್ನಲ್ಲೂ ಆಲೈಡ್ನಲ್ಲೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆದರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಟು ಓ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಇದು ಎಮ್ ಎನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಕಿ ನೀಚ ಕೊಯ್ಯು ಐರನ್ ರೀತಿ ಕೊಳೆತು ನೀಚರಾಗಿ ಏನು ಕೊಳಗೆಟ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫೈರನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೇ ಮುಂದಿನ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಎಮ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋರೈನ್ಗಿಂತನೂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಾರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಫೋರು ಆದರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸು ಎಮ್ ಎನ್ ಟು ಓ ಸೆವೆನ್ನು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದು ಸೊ ಎಮ್ ಎನ್ ಟು ಓ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಎಮ್ ಎನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆಕ್ಸಿಜನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ಗೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಇದು ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರ ಕತೆಗಳು ಈಗ ಏನು ಇದರ ಕುಲ ಆದ ಏನು ಕತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಸೈಜು ಚಾರ್ಜು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋದಾಗ ಆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಏನೇನು ಬೇಕಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸುವಿಷದವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಎಮ್ ಎನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಟೆಟ್ರಾಡ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವೆನಡಿಯಮು ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಮಿಯಮು ಎಮ್ ಎನ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟೆಟ್ರಾಡ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ರಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಜನ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೆಟಲ್ ರೈಟ್ ಇದು ರಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ರಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ ದ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಟೈಟಾನಿಯಮಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟಾನಿಯಮಿಂದ ಜಿಂಕ್ ವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ವೆನಡಿ ಒನ್ ಪಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇದು ಕ್ರೋ ಮೈನಸ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮು ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಯಾವುದೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಂಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಳಗಾಯಿತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಮೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ನೈನಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನಿಂದ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ
ಅಲ್ಕಲೇಟೆಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಒಂದರಿಂದನೇ ಆಗಲ್ಲ ಬರೀ ಇದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಮೂಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಐನೈಸೇಷನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಆದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಟು ದ ಸೇರಿಸಿ ಬರುವಂಥ ಎಫೆಕ್ಟೇ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದಂಥ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 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 ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಏಷನ್ ಗಮನಿಸ್ತಿರೋದೇನಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಝಿಂಕಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಮ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಡಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಸೊ ಡಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಇರೋದು ಡಿ ಟೆನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆನ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಸ್ಟೇಟಸಿಂದ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಎನ್ ವಿಲ್ ಹವ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ ನಿಕ್ಕಲ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ ನಾರ್ಮಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಫೈವು ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಎಯ್ ನಿಕ್ಕಲಲ್ಲೋ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಐ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಈ ಗುಣವನ್ನು ಕಂಡು ಗಮನಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನು ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಮ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಇದು ರಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಈ ಅದು ಈ ಟೇಬಲ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಅದು ಪಿರಮಿಡ್ ಟೇಬಲ್ನಿಂದ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ಟು ಪ್ಲಸ್ಸು ಇ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಲೋ ಇರ್ತದೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮನೇಲಿ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ಗಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಲೋ ಹಾಗೇ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಬನ್ನಿ ಐರನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋದು ಇಲ್ಲಿ